可以好。不要，不不，师姐，你死了，我也不活了。为了这种玩意儿，你竟然寻死觅活，你太给翟家丢脸了。你无道，你混蛋！你疯了，你被他吓蛊了吗？我已经跟小姨商量好了，从今天起，你出国读书，学成后才能回来。我要杀了你，杀了你！等你长大了，你会感激我的。<笑>去看看那家伙死了没，没死扔出江城，不准他再跨入江城半步，否则杀无赦。是，哼，你记得就好。我会把当初你给我的羞辱全部还回去，十倍，百倍。这人是谁呀、啊？竟然得罪了北乡王世子，真是活腻味了。是吗？我很期待你的表现。太弱的话，我可是不满意的。好，我会让你知道，天外有天，人外有人。姐姐，我回来了，为你而归。师姐，看到你没事就好了，我太开心了。姐姐，跟我走，我现在有能力保护你了。因无道，我会让他的艳照与不雅视频满天下飞。让翟家与殷家身败名裂，彻底击溃你的心理防线。翟局，别忘了你的身份。如果你敢跟他走，以后就别认我这个表哥了。不行，我还要干掉殷无道。现在还不能从他身边离开，否则就前功尽弃了。世杰，抱歉，我不能跟你走。哼哼，你们这些所谓大家族的人，实在是太令人恶心了。表面上贵族礼仪，实际上蝇营狗苟。说到底，你还是看不上我。殷无道，你有什么了不起？不过就是有个当总督的爹。如果你爹退休，你出门就会被人当街打死。何必跟他逞口舌之快？他再狂傲，也不如你北疆王世子这个身份。魏风雷，你说的太对了。我现在就要到四楼去。而有些人号称第一大少，却连这海市蜃楼的四楼都上不来。<笑>魏风雷，这就是你接的事？不错，世子要在江城立足，你的好日子快到头了。改改，我现在明白你说的枭雄行赘婿了。做事不择手段，能屈能伸，我真是太欣赏他了。你可不能欣赏他，他跟你不是一路人，必须要尽快除掉他。好。我会安排的。有什么了不得的？他装什么？玄鸟投资比十个北疆王都有钱。我们得尽快给老板搞到上四楼的资格，要不然就被他比下去了。